Gentili telespettatori, buonasera e ben ritrovati al nostro consueto approfondimento, pianeta oggi il reporter. Dunque riprenderemo un argomento che avevamo trattato tempo fa, che però ha sempre delle novità, eh, quindi è giusto anche aggiornarvi. Mi riferisco al mondo dell'ufologia, il sottoscritto ha raggiunto in occasione di un convegno che sarà tenuto in Friulenza Giulia, precisamente a Pordenone, organizzato dall'Associazione Culturale in Sicomoro, per Giorgio Caria, noto ricercatore e reportagista, collaboratore anche della nota trasmissione Voyager. Dunque abbiamo fatto alcune domande, anche con riferimento, abbiamo voluto toccare, innanzitutto abbiamo voluto toccare eh, l'argomento relativo al 2012, che in questi eh, in questo periodo se ne parla molto cosa succederà con questo 2012 e quindi l'implicazione poi anche ufologica, i mai eccetera. Un'intervista molto interessante, dunque lì nella regia vediamo. Il 2012 come tutti ben sanno è una data che si estrapola dalla cosiddetta profezia maia. Normalmente a livello massivo le persone intendono o hanno ricevuto il concetto che sia la fine del mondo, in realtà non è così, cioè, i Maya non ci hanno lasciato detto questo, chi dice, chi dice questo in realtà dimostra di non conoscere bene la profezia Maya, in realtà i Maya parlano di un cambiamento che sarebbe avvenuto nell'arco di un certo numero di anni nel quale il 2012 rappresenta un importante punto di passaggio. Per farla breve, i Maya hanno detto che a partire dall'anno 1992 a finire nel 2012 si entrava in un particolare flusso energetico spazio-temporale per cui l'umanità avrebbe avuto l'ultimo tempo per poter fare una scelta, cioè per poter avere ancora la possibilità di cambiare il suo futuro. Quindi i Maya dicono che è il tempo della scelta. Il tempo della scelta inizia nel 1992, termina nel 2012, perché dopo il 2012 il pianeta e l'umanità ci saranno ancora, però avranno sempre maggiori difficoltà a poter fare scelte diverse, perché l'insistenza, la frequenza, la gravità degli eventi sarà talmente veloce e talmente eclatante che l'uomo non potrà più fare una scelta ma subirà semplicemente l'effetto delle cause che ha seminato lungo l'arco di tutta la sua storia. Quindi i Maya ci dicono che in questo tempo, prendendo come fulcro di passaggio il 2012, l'umanità raccoglierà tutto quello che ha seminato nell'arco di tutta la sua storia. Questa è la verità sulla profezia Maya, per cui la profezia Maya ci dice che abbiamo un grande potere, che non siamo degli schiavi passivi, ma che con la nostra libera scelta, con l'esercizio del libero arbitrio, possiamo cambiare il nostro destino. Quindi ci sarà un destino scelto dalle persone sicuramente drammatico, ma già sta succedendo, ma ci sarà anche un destino per chi farà questo tipo di scelta che sarà positivo. Quindi per raccordare questo discorso con il discorso della profezia biblica con il discorso evangelico, con le parole di Cristo, questo è il momento in cui la gramigna viene separata dal grano, ma non è una separazione imposta, è una separazione scelta perché è l'uomo che sceglie il suo destino. C'è anche una relazione con i famosi cerchi nel grano, i pittogrammi? Sì. A partire soprattutto dall'anno 2004 in Inghilterra, che è il punto nevralgico della manifestazione di questo fantastico, importantissimo, eclatante fenomeno, che è quello appunto dei cerchi nel grano, hanno incominciato ad apparire figure dal punto di vista artistico legate all'arte maya, proprio come manifestazione espressiva, ma anche come manifestazione simbologico-concettuale ritroviamo in questi pittogrammi gli elementi della profezia Maya, quindi i cerchi nel grano si inseriscono in questa fase di cambiamento confermando e allo stesso tempo facendo parte di ciò che è la profezia Maya sul cambiamento. Veniamo più strettamente all'argomento UFO. Quali novità in questi ultimi periodi? Allora, nel campo ufologico, tra l'altro, anch'esso rientra in maniera eclatante nell'ambito della profezia Maya, perché i Maya ci annunciano che con l'eclisse di sole che c'è stata in Messico l'11 luglio del 1991, sarebbe iniziata la fase finale del contatto che avrebbe portato l'umanità al contatto con queste evolutissime civiltà provenienti dal cosmo. Effettivamente è successo nel, eh, nell'ambito di questa data, dove c'è stata una grandissima eclisse sopra i cieli del Messico, la manifestazione di un disco volante. E a partire di questa data c'è stato un crescendo che non si è mai più fermato di manifestazioni ufologiche in tutto il mondo che diventano sempre più eclatanti, per cui la progressione 
del fenomeno eh, viene annunciata in maniera magistrale e perfetta dai Maya, infatti in, soprattutto quest'anno nel 2010 abbiamo avuto delle eclatanti manifestazioni ufologiche come eh, nel mese di luglio una incredibile enorme astronave sigariforme ha bloccato il traffico aereo sopra i cieli di una città cinese. Questo episodio ha destato scalpore in tutto il mondo, infatti tutti i cinegiornali, i telegiornali, i giornali ne hanno parlato perché appunto ha coinvolto un grande numero di voli aerei, un grande numero di passeggeri, per cui è stata veramente eclatante, ma questo è uno dei tanti, abbiamo avuto un'altra un grande manifestazione ad esempio in Italia dove un gruppo di sfere di luce ha sorvolato il Vaticano ed è stata filmata da alcuni militari della contraerea italiana, quindi dei, dei militari esperti filmano degli oggetti volanti non identificati, delle sfere di luce che volteggiavano sopra il Vaticano, ma sono solo due dei tantissimi episodi che, stanno, che sono accaduti i mesi scorsi, non ultimo anche se all'atere del fenomeno un'importantissima conferenza stampa di sei militari, ex militari americani che hanno denunciato pubblicamente ai, ai giornalisti il fatto che i governi, soprattutto quello americano e quello inglese, occultano da tempo interventi di manipolazione delle armi nucleari sia inglesi sia americane fatti dagli oggetti volanti non identificati, quindi questi Oggetti volanti, o meglio dire i piloti che, lì, eh, che stanno a bordo di questi oggetti, sono contrari all'arma bellica nucleare e ne danno segno intervenendo spesso e volentieri in maniera eclatante a bloccare o eh, diciamo, rendere dei malfunzionamenti di questo tipo di arma. È la prima volta che accade questo e questi sei militari che hanno dato la, eh, questa conferenza stampa a Washington nel mese di settembre erano i portavoce di altri 120 militari che hanno avuto esperienze dirette di questo tipo di discorso. Ed ora riprendiamo da studio, parliamo ora eh, del, eh, delle famose eh, scie chimiche che si vedono nei cieli, eh, questo problema l'aveva sollevato una nota eh, trasmissione eh, televisiva, mi riferisco a Voyager, sentiamo cosa ne pensa sempre Pier Giorgio Caria, intervistato da Bonella Roberta, il servizio sempre da Pordenone, vediamo. Allora, cosa ci puoi dire del caso delle scie chimiche? Il fenomeno delle scie chimiche è un fenomeno ancora controverso, nel senso che ancora non sono emerse tutte le spiegazioni che possano in qualche modo completare il quadro del fenomeno a 360 gradi, vi sono varie teorie, ne elenco alcune, non tutte. Allora, una prima teoria è quella che queste scie chimiche distribuiscono nell'ambiente degli elementi tossici, tipo metalli pesanti, che vanno a inquinare quindi non solo l'ambiente ma anche le falde acquifere, eh, gli alimenti e così via, quindi creando dopo nella popolazione una ripercussione nell'aumento di malattie e di determinate patologie. Nell'ambito di questo materiale che viene distribuito a livello aereo c'è sicuramente il tentativo del controllo del clima perché vediamo che una volta che queste scie sono state distribuite a volte secondo proprio precisi reticoli geometrici vediamo un aumento della nuvolosità talmente efficace da riuscire a coprire tutto il cielo quindi c'è sicuramente un effetto di manipolazione del clima. Un'altra ipotesi plausibile è quella che grazie alla presenza di questi metalli pesanti ad esempio l'alluminio di queste particelle di metalli si renda una migliore conducibilità a livello dell'aria in relazione a determinate onde che vengono usate in trasmissioni o in esperimenti militari legati, dicono molti ricercatori, all'esperimento all ARP che è un particolare esperimento eh, che viene fatto da anni dai militari in relazione alle scoperte fatte dal famoso scienziato Nikola Tesla. Un altro Un'altra un ipotesi è quella che eh, il potere, eh, in effetti non si sa realmente chi, sia, eh, chi siano coloro che danno l'ordine che questo fenomeno venga posto in essere, chi lo finanzi, chi lo comandi, chi lo diriga, non si sa tutt'oggi se siano gli americani, gli italiani o chi, è tuttora un mistero, ma che sia fatto anche per distribuire nell'atmosfera dei, dei, dei prodotti chimici che in qualche modo abbiano un effetto depressivo sulla popolazione, che causino un aumento delle infermità per scopi che sono sicuramente legati al controllo delle masse. Quindi il fatto che le masse siano più depresse e siano più malate sicuramente le rende più inermi e meno reattive di fronte a tutti gli scandali di cui il potere si sta macchiando le mani. Ecco, queste secondo me sono le principali ipotesi. Una cosa che mi sento di dire, è di lanciare questo sasso nel, nello stagno di tutte le ipotesi sulle scie chimiche, 
è che eh, molti pensano che con le scie chimiche si riesca, cioè i militari siano ormai riusciti a costruire l'arma finale che controlla il clima. Io credo che non vi siano arrivati, cioè che i militari a tutt'oggi non sono assolutamente in grado di controllare il clima, tantomeno di provocare a volontà dei terremoti, ma eh, se questo eh, potesse essere in qualche modo possibile, io penso che interverrebbero delle forze esterne al nostro pianeta per impedire che questi poteri arrivassero ad usare questo tipo di armi. Grazie. Dunque, prendiamo da studio, termina qui il nostro approfondimento di oggi, argomenti che avete sentito molto interessanti, Maya il 2012, poi ancora il mondo dell'ufologia, che riprenderemo sicuramente eh, nelle prossime nostre trasmissioni. Grazie per averci seguito, a voi tutti un buon proseguimento con la nostra programmazione.